好，大家好，我是阿星。阿星现在在广西的柳州。那一提到柳州啊，好像这是一个有味道的城市。这怎么说呢？一听柳州就想到酸酸臭臭辣辣的这个螺蛳粉。那阿星今天来到这儿啊，咱进行一场螺蛳粉一日游。大家看我的身后有一个高高大大的塑像，这个塑像是谁呢？是唐宋八大家之一的柳宗元。那柳宗元人生最后的四年就在这儿度过的。这老爷子啊也特别爱吃螺蛳粉，开玩笑。那个时候还没有螺蛳粉呢，老爷子爱不爱吃咱不知道，但是阿星呢是一个螺蛳粉的重度爱好者啊，螺蛳粉爱好者来到柳州就是一个朝圣之旅啊，今天咱就尝一尝。但是要、啊、提到螺蛳粉，大家吃的都是汤粉，当你来到柳州，你会发现，那除了汤粉之外呢，还有捞粉，就那种干拌的啊，除了捞粉呢，还有炒粉，各种各样的形式。今天这期视频，咱就把这多种多样、丰富多彩的螺蛳粉吃法都尝一尝，走这儿。来到柳州呢，好吃的螺蛳粉店实在是太多了，大街小巷到处都是。那你要问一问当地人啊，哪一家比较好吃啊？你问一百个人啊，有两百个回复，所以说呢很难选择。那阿星来了这两天啊，也吃了四家螺蛳粉，感觉呢确实是都好吃，各有各的特色。那今天呢，咱吃的这家呢，就在我的生活。一个苍蝇小馆开在一个小区里面，我发现很多好吃的螺蛳粉店都开在这小区里头。呃，在当地有句话是戏称啊，衡量这个小区好不好呢，就看周围有没有好吃的螺蛳粉店。如果有的话呢，这绝对是个地理位置很好的小区。新祥螺蛳粉干捞凉拌，你好，你好，尝尝螺蛳粉。哇，这配料太丰富了，三两的，给我来个三两，好吧，三两，大碗就是三两是吧？好嘞。您家是主打是卤味是吧？<笑>各种各样卤味，老店了。现在这个做的啥呀？他给汤加盐啊，对。哦，准备熬新汤是吧？对。换水。哦，放、哦、好多盐。换换那个粉水。哇、哦，粉水，这个卤味我自己加吗？对，自己加。那你喜欢吃什么呢、啊？对对对，我就不用说了，我直接加就行了。嗯。哦，这个是啥呀？这是油葱。这是护心肉。切汤底料是吧？猪肚。来，鸭肾。哇，这个是大粉肠，来个粉肠。这个是什么，大姐？啊，这个是粉干。啊，粉干。这个是，这个是啥？小肠。这个是，哦，对对对，这个这个好啊。来到这个。帮你选一个好。选一个好看一点的猪肺。嗯，这个不是好看，它好吃的得了。好吃不是好看，是好吃。风吹，风吹不要紧的。哦，嫩嫩的。是的。鸭肠，哇、哦，一捆鸭肠。一四二四三四。来个辣肠，吃螺蛳粉这个炸弹是必备，这么大，再来俩豆泡，豆干儿、鸭脚，鸭脚是必吃的，鸭肠嘛，十二块，谢谢。老板娘，两份，要二十四吧，辣椒多一点。粉好了呢，还不是完全提，还要加这个啊，这个啥嘞？辣椒醋，这度太低了。在柳州当地呢，也叫辣椒酸。你看你在家吃螺蛳粉没有这个吧？这是秘密武器啊，搁了这个，哎呀，才有那个味儿啊，辣辣酸酸的。来两勺，给这盆卤味再来上一勺。这里都是小米辣，要蒜。那吃呢还是不能吃啊，还差一个啥嘞？豆奶，他这没有，在对面，小商店。吃
吃螺蛳粉必备。好，现在就可以开吃了。哎，还差一样，啥来？筷子，拿筷子。嗯，拿手抓可不行啊，这太油了。花了七十二块钱，好家伙，把这螺蛳粉吃成了咱吃不起的样子。但是呢，在这儿吃啊，就二三两，就是九块十块钱，就当地人。那我家的这个卤菜太多了，炸的腐竹、酸笋，这个就是臭味的来源啊。它这个呢还加了一些炸的葱，那有的地方没有，还有木耳，给它拌一拌，底下就是粉哇，你看这个红油，哇，太漂亮了。咱先别说味儿啊，单说螺蛳粉这个颜值啊，就非常有食欲，看着就好吃啊。咱没吃了就要了亲命了。底下还有一些配菜绿菜。吃之前我要说一句啊，来柳州吃螺蛳粉啊，真的不臭。那我不知道为啥在家吃就那种方便包装的，或者在外地吃那个口味就很重，真的不臭，就是一股酸香味儿。哇，这口味太棒了，非常的浓郁。在柳州吃螺蛳粉，这个口感和咱在家吃那种包装的是完全不一样。它这个口感呢，就咬起来偏硬，但是硬中呢又有韧性。那不像在家里头吃那螺蛳粉啊，感觉吃起来是脆脆的、弹弹的。这个粉啊，太棒了，让我想起来了阿星之前拍这个中山米粉，就是那种口感，就纯天然那个米粉。再来口汤，这螺蛳粉好吃不好吃啊？全在汤里头。太浓郁了，它这个汤呢是偏咸口的。你在柳州吃螺蛳粉，你发现有两大类，一个呢就是偏甜，一个就是偏咸。搅一搅，底下还有配菜。那当地的配菜有很多种啊，那大多数用的最多的就是这个油麦菜，那还有什么生菜啊，还有空心菜。嗯、这盘卤味呢就是螺蛳粉的顶配啊，你看啥都有。先吃这个炸蛋，一定要多蘸点这个汤汁。哇，你看。非常诱人啊！它这个炸蛋呢，炸的不是特别大，那有的家呢，就炸的非常非常大，的比我的脸还大。嗯，在当地吃螺蛳粉呢，就每家有每家的特点。比如说这家呢，就是以卤味还有这个红油胜出，我觉得红油非常香。有的呢就是凭汤，有的呢就是凭它这个粉还有呢就是单凭这个笋。所以说，在柳州人的心中啊，每一个人啊都有自己认可的一家店，炸的酥酥的鸭脚，骨头都能嚼碎。除了吃鸭脚呢，还有这个，这可不是油条啊，这是豆泡，有的豆泡是圆圆的，这是那种长条的。嗯，哇，啊，这个豆泡里头这个汤汁啊，太棒了！再找一找。这还有其他的鸭货，然、哦、这个是鸭肾，尝这个鸭肾，看着卤的也很入味啊。麻辣鸭肠，还有肥肠，太棒了！这里头全都是我爱吃的。再说这个汤汁和红油啊，就蘸咸底子都好吃。你看这个红油，你看这个肥肠。就因为螺蛳粉就可以爱上柳州，不用其他的理由。不管是这碗粉还是这些卤肉呢，都非常好吃。它原因在哪呢？就是这个汤离不开这个汤啊。这个汤呢，真的是拿螺蛳熬的。那很多人说这螺蛳粉里头没见螺蛳，那老婆饼也没老婆是不是？就这个道理啊。哎，不是这个道理啊，就是人家是真的有螺蛳，但是熬了汤呢，是怎么熬呢？加螺丝，然后加猪骨，还有鸡架，这熬的这个高汤非常的鲜美。那很多外地的朋友啊，把螺蛳粉这个发音都读错了，他读螺蛳粉，这是错的啊，其实应该读螺蛳粉。但是我来到柳州，我发现这个螺蛳粉也不对啊，人家当地也不这么说，那当地咋说的？螺蛳粉。吃完汤的，哎，还有干拌，嗯，吃不了啊，这咱还要吃炒的，这个是给摄像要的啊。煮米粉的时候呢，把水分沥干，精华就是浇上面这个红油上去
。哇，这干拌看的也挺有食欲的啊。其他配料呢都差不多，主要是干拌的应该能浓一点，底下有一些酱，你看这是螺丝酱熬出来的。第一次吃干拌螺蛳粉啊，很上头，特别好吃，因为它浓。而且吃到现在啊，我感觉出来，他家不光这个卤味好，里边这个酸笋也是一绝。爱吃干拌，如果口味比较重的人就吃这个。这是个玻璃，站在这儿呢，还真的挺害怕的啊！有恐高症的人啊，站在这个玻璃上还腿发软。看我身后的风景，特别的漂亮。这是哪儿呢？是马鞍山。来这儿呢要坐电梯啊！刚才咱就坐电梯啊，或者是爬山，上来是四十分钟。你像阿香这太懒了，咱就坐电梯。来到这儿是登高望远，一眼望尽啊整个柳江、柳州最美的风景。那我一看见这个弯弯曲曲的柳江，我感觉。这里头没鱼，全是螺丝。柳州呢也有一个名字叫做湖城，为啥叫湖城呢？你看啊，这个柳江弯弯曲曲的，跟一个湖的形状一样。然后呢，它弯弯曲曲这个形状也像龙，所以说呢也叫龙城。你看湖城还有龙城，这知识点啊。现在呢，人就走在这个山脊上，窄窄的一条。那除了这边的风景呢，还能看这边。哇，这边也挺好看。喀斯特地貌。说到广西呢，有三个城市最有名。有一句话这么说的是：世界的桂林，中国的柳州，广西的南宁。这柳州呢，现在是很有名啊，大家一听就是啊，柳州螺蛳粉。那其实人家古代早都出了名了。古代出名靠啥呢？靠的一口棺材。这怎么说呢？因为这儿啊，盛产这些做棺材的木头，还有能工巧匠做出来这个棺材啊，是什么？功能很多啊，然后质量也可靠，什么滑盖的、翻盖的，反正啥都有。呃，宋代的时候，柳州的棺材就闻名全国，呃，很多人啊都会买。呃，以至于现在呢，很多人来到这儿旅游啊，也会带一口棺材回去。那一说挺吓人的啊，挺晦气啊，不是那种大棺材啊，是大家会买一个这种小的，跟那个钥匙链一样，然后一般是木头做或者是石头做。这柳州的石头呢也很出名，他买这个干啥呢？取一个寓意，就是升官发财的小棺材。当我站在这儿看见这个风景，我才想到螺蛳粉为啥能诞生在柳州这儿。我总结是三个原因啊，一个原因呢就是这有柳江，这里头不少螺丝了，它有螺丝。还有一个呢就是它这个地方是在桂北地区，整个广西啊只有桂北地区能吃辣，这口味比较重。它离贵州啊，离湖南比较近，你像其他地方口味比较清淡。那还有一个第三个原因也是最关键最重要的，就柳州它不是一个旅游城市，它其实是个工业城市。那上世纪七八十年代的时候呢，很多柳字头的这企业啊。大力的发展，你比如说柳工，然后柳气，还有柳钢啊，等等等等，这些企业呢，就吸纳了很多就外来的人口。那外来这些年轻的生命力、年轻的工人来到这儿以后呢，每天下了班是吧，看看电影、跳跳舞，然后在余峰山还有马鞍山脚下呢吃夜市。那个时候，这夜市上两大主力，一个就是米粉，还有一个呢是啥？炒螺丝。这个炒螺丝完了以后，是不是有很多汤汁？那当地人感觉，哎呀。这个汤汁啊，味道特别的棒，很浓郁，就浇到这个米粉里头，然后这么连汤带水一吃，那久而久之呢，螺蛳粉就这么产生了。但是呢，大家认识螺蛳粉，知道螺蛳粉啊，其实也就近十年间的事情。那以前的时候，这螺蛳粉啊，只是本地一个小吃，并不出名。是一四年的时候，就一四年左右啊，有很多厂家生产了这种方便包装的螺蛳粉，跟方便面一样，然后远销全国，那甚至是全世界啊。那现在据说啊，一年光这个方便包装螺蛳粉啊，可以卖出去一百多个亿。啊，大家吃这个方便的螺蛳粉啊，其实和本地螺蛳粉啊。只是名字一样，这个味道是完全不一样。大家想吃啊，还是来到柳州尝一尝。那说了这么多呢，哎呀，炒螺蛳粉还没吃了，是不是？现在咱就去尝一尝爆炒螺蛳粉，走着。
说到来柳州吃螺蛳粉呢，吃汤粉啊，大家有很多选择，就各有各的爱好，因为好吃的店太多了。但是讲到吃炒粉的话，有那么一家店啊，都是大家公认的，就这个。深巷，那这个店呢，就开在柳州铁一中的旁边，那很多学生也来这儿吃。那这个店名字叫深巷，是顾名思义啊，就是因为呃，这个巷子比较浅，它在这个浅巷子里来。深巷螺蛳粉。来个炒螺蛳粉，十五块钱。我要一个炒螺蛳粉、嗯、然后一个大蛋，一个大蛋，啊、嗯，再来一个猪脚，再来一个猪脚，还是这种发卡的哈，好的，传统形式吧，还有的吗？那行了，够了够了，真的是吗？一共多少？两百来，是十五，二十八块，二十八是吧？好嘞，哎呀，怀旧，我都多少年没见过这种了，<笑>老式点菜，哦，就因为有学生多是吧？学生太多，混了是吧？嗯香喷喷的一碗现炒螺蛳粉就好了。这个蛋就我刚才说的，比我脸还大的蛋，非常有特色啊！先尝这个猪脚。本身这个猪脚里边是有汤汁的，因为有虎皮呢，所以说非常的吸汤汁。再品尝一下这个炸蛋，哇，回家大家也可以这么炸，太香了。我说怎么炸呢？一定要油多，然后油温要高，把鸡蛋往里头一倒，哗啦就散开了。这个蛋是油香气十足，再尝尝这个藿香味十足的、锅气十足的炒粉。嗯，你说它是炒粉，但是它还有一些汤汁，和螺蛳粉完全不一样的感觉，更像是广东的干炒牛河，它里边含有螺蛳粉的味道。螺蛳粉的所有配料里头也有，又加了豆芽，然后还有青菜进去，吃起来是脆脆的。最主要是这个粉儿很好，就吃起来这个口感也很顺滑。听着后厨老板在这啪啪啪炒啊，再加上这个热气腾腾的感觉，这就是接地气的小馆子。因为在热锅上翻滚了一下呢，所以说这里头这个酸笋的味道更加的浓郁，酸酸香香的。你看这密密麻麻写的。这是金榜题名，因为旁边是学校，大家想考什么学校就写在这儿啊。我立志要考上什么什么，你看这儿，呃，我立志要考上南翔学院，啊，这估计是学挖掘机的啊。还有新东方啊，这是可能要立志当厨师的，反正很多很多啊。开个玩笑，开个玩笑，你看这里头满屏全是清华北大啊，人家是这边的教育质量挺高的，也祝愿这些孩子啊都考上好的学校，梦寐以求的大学。呃，有很多人啊，就从这儿吃螺蛳粉上学的时候，然后考了大学，然后又毕了业，有了孩子，带着孩子来这儿吃。当年你爹要在这儿吃的时候，这励志考上什么什么学校，结果呢，没实现、呃。为啥没实现呢？你想吧，这么好吃的螺蛳粉，开到学校门口，好家伙，这一天谁还学习？光吃了是。
阿星也留个言啊。阿星探店，祝你上岸，你看多好。再落个款儿，画个笑脸儿。怎么还斜眼看人啊？好，柳州螺蛳粉一日游咱就结束了。那非常的开心啊！柳州真是个好地方，不光有螺蛳粉，还有很多名优产品，比如五菱宏光啊、呃，人民需要什么我就造什么。那还有呢，就是一口烂牙两面针，啊，一口好牙两面针，两面针的牙膏还是不错的啊。啊，还有呢，就是罗纳尔多，哎，不是，啊，还有呢，就是广西金嗓子，啊，这个也不错。啊，所以大家来到柳州啊。怎么来是一个流程呢？就是开着五菱宏光来到柳州，那尝一尝螺蛳粉，那感觉嘴里有点臭啊，就刷刷牙，刷刷牙完了以后呢，这还是有点味儿，怎么办呢？再含一个广西金嗓子，这就是一个流程。好，那就这样。